ओके okay गाइस तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है और अब हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पर आ चुके हैं तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ठीक ये हमारे चैप्टर का नाम है अब देखिए इसमें बेसिकली क्या होता है जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपकी हाइट निकालनी है डिस्टेंस निकालनी है इसी टाइप के आपके क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं ठीक तो इसमें जो सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है जो आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में आपने सभी कुछ पढ़ा है टेन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा कॉट थीटा कॉसेक थीटा ठीक ये सब कुछ रहता है लेकिन यहां पर बेसिकली आपको सबसे ज्यादा जो आपको एंगल जो आप कैलकुलेशन में इस्तेमाल करेंगे किसका हमें हमें किस टर्म पे निकालना है तो आपको सबसे ज्यादा इसमें टेन से रिलेटेड एंगल देखने को मिलेगा आपको बेसिकली देखा जाए तो आपको टेन थीटा आपको सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा यहां पर ठीक टेन थीटा देखने को मिलेगा और कभी कभी आपको कॉट थीटा देखने को मिल सकता है लेकिन अगर टेन थीटा अगर आपको पता है तो कॉट थीटा आप अपने आप उससे निकाल लेंगे क्योंकि जो कॉट थीटा होता है वो टेन थीटा का क्या होता है रेसिप्रोकल होता है ठीक है तो अब देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ ट्वेंटी मीटर रो विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड तो देखिए इतना लैंग्वेज हम पढ़ने के बाद हम बता सकते हैं देखिए अ सर्कस आर्टिस्ट सर्कस आर्टिस्ट क्या कर रहा है एक सर्कस का जो एक आर्टिस्ट है वो क्या कर रहा है कि ये आपका पोल है ठीक और इस पॉइंट सी से इस पे ये जो फिगर है ये मैंने अलग से मैं आपके सामने बनाता इस फिगर को अगर क्वेश्चन में ये फिगर पहले से नहीं बना होता बट जो आपकी एनसीआरटी की बुक है उसमें ऑलरेडी पहले से फिगर बना हुआ है तो मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले ही मैंने भी फिगर बना लिया क्योंकि फिगर अगर दे रखा है तो हमें कोई फिर दिक्कत नहीं होती लेकिन हाँ अगर यहां पर फिगर नहीं भी दिया होता तो भी हम इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ करके हम फिगर हम बना सकते हैं फिगर की यहां पर इंपॉर्टेंस देखिए इस जो हाइट एंड डिस्टेंस है उसमें बेसिकली फिगर्स की इंपॉर्टेंस देखा जाए तो सबसे ज्यादा होती है फिगर की इंपॉर्टेंस क्योंकि देखिए जो आपका जो क्वेश्चन होता है उसमें आपके आपकी जो मार्किंग होती है ठीक वो आपकी दोनों को देख ध्यान में रखते हुए मार्किंग होती है देखिए अगर आपने फिगर अगर आपका सही है और आपकी कैलकुलेशन गलत है तो आपको पार्शियल में आपको हाफ मार्क्स मिल सकते हैं जैसे मान लीजिए कि आ, कि फोर टू फाइव मार्क्स का क्वेश्चन है तो फोर मार्क्स का है तो अगर फिगर आपका बिल्कुल करेक्ट है तो टू नंबर्स आपको फिगर पे मिल जाएंगे लेकिन अगर फिगर रॉन्ग है तो आपने आंसर सही भी निकाला है तब भी आपको मार्क्स इसमें नहीं मिलेगा तो फिगर पे आपको आपको बहुत ज्यादा फोकस्ड रहना है और जब भी मैं इसका कोई क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो मैं इसका लाइन बाय लाइन पढ़ करके उसका फिगर में ड्रॉ करूंगा ताकि आपको लैंग्वेज के साथ फिगर बनाने में आपको प्रॉब्लम ना हो ठीक है एक सेकंड जरा रुक जाइए आप लोग ओके तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर ठीक तो इसमें देखिए ये आपका जो एंगल है ठीक ये आपको एंगल 30 डिग्री ये पोल के पोल के बेस से कुछ डिस्टेंस पर ये हमें एंगल दे रखा है ठीक ये 30 डिग्री ठीक और ये बोल रहा है सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अट 20 मीटर रो तो देखिए रो पर चढ़ेगा देखिए ये तो आपका क्या है ये तो आपका ये मान के चलिए कि फर्श है ठीक अर्थ सरफेस है ठीक तो इस पे चढ़ेगा तो है नहीं अगर इस पे जाएगा तो रिंग के जाना पड़ेगा ठीक तो ऑब्वियस सी बात है उसमें बोल रहा है कि रस्सी के सहारे चढ़ेगा तो भाई यहां से यहां कौन रस्सी बांधेगा ठीक और यहां से यहां अगर कोई रस्सी बांधेगा तो एंगल भी थर्टी डिग्री का नहीं होगा तो जो आपकी रस्सी है ये जो ए है ये आपकी क्या रस्सी है रस्सी बोलिए या रस्सा बोलिए ठीक वो आपकी मर्जी पर है क्योंकि जब बहुत ज्यादा अगर किसी किसी रस्सी की मोटाई अगर बहुत ज्यादा होती है तो उसको हम देसी भाषा में उसको रस्सा कहते हैं ठीक है तो अब देखिए ये आपका कितना है ये आपका ट्वेंटी मीटर है ठीक तो ये आपका ट्वेंटी मीटर की रस्सी है ठीक ट्वेंटी मीटर की रस्सी है ठीक मैं रस्सी बोल रहा हूं ठीक और इसमें कोई बिग डील नहीं है ठीक तो अब मुझे क्या करना है कि 
पोल की हाइट हमें कैलकुलेट करनी है ठीक है तो अब इसमें जो भी गिवन डेटा है वो मैं लिख लेता हूं ठीक अब हमें ये पोल की हाइट हमें कैलकुलेट करनी है तो लेट सपोज इसको मैंने एच मान लिया है ठीक तो अब देखिए क्या करेंगे अब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं हम इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू नाइंटी डिग्री ठीक एंगल ए सी बी ए सी बी इज इक्वल टू थर्टी डिग्री ठीक तो और अब क्या करेंगे टेन एंगल ए बी सी ठीक अगर ये टेन थीटा है ठीक टेन यहां पर हम नहीं अप्लाई करेंगे क्योंकि हमें इसमें इसमें देखिए हमें हाइपोटनियो समय दे रखी है अगर हमें बेस अगर दे रखा होता है देखिए अब सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है आपका टेन का ही टर्म इस्तेमाल होता है लेकिन यहां पर हमें हाइपोटन्यूज दे रखी है तो हाइपोटन्यूज का हाइट के साथ रिलेशन किसमें होता है ये आपका साइन थीटा में होता है ठीक तो यहां पर हम साइन थीटा को इस्तेमाल करेंगे इन जनरल हम लोग इसमें जो क्वेश्चन होते हैं ज्यादातर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग टेन का इस्तेमाल करते हैं ठीक है तो अब इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू नाइनटी डिग्री या इसको ये लिख लीजिए एंगल ए बी सी इज इक्वल टू नाइंटी डिग्री ठीक है और एंगल ए सी बी इज इक्वल टू थर्टी डिग्री ठीक साइन एंगल ए सी बी इज इक्वल टू ये आपका क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज लेट ए बी इज इक्वल टू एच ठीक तो साइन ए बी ए सी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी ठीक है तो एंगल कितना है साइन थर्टी डिग्री इज इक्वल टू और ए बी ए बी को हमने एच ले लिया है और ए सी कितना है आपका ट्वेंटी है ठीक तो ये देखिए साइन थर्टी की वैल्यू कितनी हो गई वन बाई टू और ये एच अपॉन ट्वेंटी ठीक है तो यहां से आप हाइट कैलकुलेट करेंगे तो ये आपकी कितनी आ जाएगी टेन मीटर आएगी ठीक है टेन मीटर आएगी ठीक है ये ट्वेंटी मीटर रोप है तो जो हाइट आएगी वो आपकी टेन मीटर आएगी ठीक अगर हम चाहें तो आपकी पोल से डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है तो उसको करने की जरूरत नहीं है 